ഇവരെ സ്ഥലം വീട് നിക്കുന്ന സ്ഥലവും മൂന്ന് ഏക്കറും നമ്മളെ പേരിലല്ലേ അവിടെ വീടിനടുത്തായിട്ട് നമുക്കൊരു വീട് വെക്കാം പിന്നെ ജോലി റിസൈൻ ചെയ്യുമ്പോ എന്തായാലും ഒരു നാലഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ കിട്ടും ഈ പത്ത് പതിനഞ്ച് ലക്ഷം കൊണ്ടൊന്നും ഇക്കാലത്ത് വീട് വെക്കാൻ പറ്റൂല ഒന്നാമത് നമ്മുടെ അംഗസംഖ്യ കൂടുതലാണ് ചായ തണുത്തു ആ കുടിക്ക എന്തായാലും വീട് പണി തുടങ്ങാൻ പാലു പിന്നെ ഒരു നിവൃത്തി ഇല്ലെങ്കിൽ രാഘവ മാമന്റെ സ്ഥലം ഉണ്ടല്ലോ അത് നമുക്ക് വിൽക്കാം മാറുവല്ലേ <laughs> 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 ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പ്ലാൻ ചെയ്യാൻ കിടക്കുകയാണ് അതിന്റെ ഇടയിൽ അവന്റെ അടിപൊടി കറക്റ്റ് ആർക്കിടെക്ട് വെച്ച് നമുക്കൊരു പ്ലാനും കൂടെ വരച്ചാലാ ആർക്കിടെക്ട് വെച്ച് പ്ലാൻ വരയ്ക്കാൻ അതെന്തിന് നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിനല്ലടാ വീട് വെക്കുന്നത് അതിനെന്തിന് ആർക്കിടെക്ട് അതാച്ചൻ പറഞ്ഞ പോയിന്റ് ആട്ടോ നാലോ ഒരു എഞ്ചിനീയറിങ് കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു എഞ്ചിനീയറിങ് കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ കുറെ പൈസ അവന് വെറുതെ കൊടുക്കാം അത് തന്നെ പോച്ചാ ഇപ്പോഴത്തെ എഞ്ചിനീയർമാരൊക്കെ അവരുടെ പ്രൊഫഷൻ വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ട് എടുക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അച്ഛനെ അടച്ച ആക്ഷേപിക്കൽ കുറച്ച് കൂടുതലാ അതിനാണ് <laughs> 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 ഒരു നല്ല കട്ടിയുള്ള വെള്ള പേപ്പറും സ്കെയിലും സ്കെച്ച് പിന്നെ എടുത്തോണ്ട് വാ വരച്ച് തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് അഭിപ്രായം വല്ല ഉണ്ടെങ്കിൽ പറയണം വരച്ചതിന് ശേഷം അത് ശരിയായില്ല ഇത് ശരിയായില്ല എന്ന് പറയരുത് മാറൂല പാല് പ്ലാൻ വരച്ച വരച്ചതാണ് ഇവിടെ പ്ലാൻ വരച്ച് തുടങ്ങിയല്ലേ ഞാൻ ആരുമല്ല നമ്മളെ അഭിപ്രായത്തിന് ഒരു വിലയില്ല 
വീട് പണി തുടങ്ങിയില്ല അതിനു മുമ്പേ ഞാൻ ഔട്ട് നടക്കട്ടെ അയ്യോ എന്റെ അമ്മേ ഞങ്ങൾ പ്ലാൻ വരയ്ക്കണ മുമ്പ് അമ്മയെ വിളിക്കാൻ പ്ലാൻ ഇട്ടുകൊണ്ടിരിക്കായിരുന്നു അത് തന്നെ ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നതിനുള്ളിൽ അമ്മ എവിടെ വന്നു പോയി ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാനാ നിങ്ങൾ വരച്ചോ നിങ്ങൾ എന്ത് വരച്ചാലും ഞാൻ അതിന്റെ കൂടെ ഉണ്ടാവും അമ്മ ഈ നിസ്സാര പ്രശ്നത്തിനാണ് ഇത്രയും വലിയ ജാടാണിക്കണേ അമ്മ വല്ല അമ്മയൊന്നും ചമയണ്ടാട്ടോ അമ്മ ചമയണ്ടാ അടികൾ കേട്ടോ ആ ഹ്മ് നമ്പർ കാണിക്കല്ലേ അമ്മ ഈ സീൻ ഒന്ന് ബോർ ആക്കല്ലേ എടാ ഞാൻ ബോർ ആക്കിയതൊന്നുമല്ല ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്ന ചുമ്മാ ഒരു പ്രാരങ്ങൾ വരച്ചിട്ട് കാര്യമൊന്നുമില്ല ആദ്യം എത്ര റൂം വേണം എത്ര നില വേണം ആരുടെയൊക്കെ റൂം എങ്ങനത്തെ റൂമൊക്കെ ആയിരിക്കണം ഇതൊക്കെ ചർച്ച ചെയ്യണം അതിനുശേഷം മാത്രമേ പ്ലാൻ വരയ്ക്കാൻ പാടുള്ളൂ ഇപ്പൊ നമ്മള് പ്ലാൻ വരച്ചാൽ പോലും എഞ്ചിനീയർ വന്ന് അതൊക്കെ മാറ്റും അവര് ഇഷ്ടത്തിന് അവരെ അങ്ങോട്ട് മാറ്റും ഇങ്ങോട്ട് മാറ്റും ഒക്കെ ചെയ്യും ഇതിനേക്കാൾ വലിയൊരു വേറൊരു കാര്യമുണ്ട് ആ സാങ്ഷൻ മേടിക്കണം ഞാൻ വരാത്ത സ്ഥലം ഈ കൊളത്തറ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലം ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അവിടെ ഉത്സവം ഒക്കെ നീ എന്ത് കണ്ടിട്ടുണ്ട് നീ ഇവിടെ ഓണം കാണാൻ ഓണം കാണാൻ പറഞ്ഞ അവള് ഓണം കാണാൻ കൊളത്തറ അതെ നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും വിഷയത്തിൽ നിന്നാണ് പോകുന്നത് അപ്പൊ നിങ്ങൾ വേറെ പ്ലാൻ ആക്കി ലച്ചു ചേച്ചി മുടിയൻ ചട്ടാ വാ നമുക്ക് പറ്റിയ പണിയല്ലേ അതെ ഒരു നല്ല കാര്യം നടക്കുമ്പോ ഇടയ്ക്ക് ഇതുപോലത്തെ തടസ്സങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും അത് സ്വാഭാവികമാണ് നമുക്ക് പ്ലാൻ പറയാം വാ അപ്പൊ ആദ്യം ഞാൻ പറയാം നല്ല നിരപ്പുള്ളൊരു വീടായിരിക്കണം നീണ്ട വീടായിരിക്കണം അച്ഛാ വെക്കുമ്പോ രണ്ട് നില വീട് വെക്കണം അജി അതൊന്നും വേണ്ട ഒരു നില വീട് നല്ല വീതിയും വിശാലമായിട്ട് പിന്നെ വലിയ വരാന്തൊക്കെ വേണം ആ അത് വേണം അത് വേണം ഇതുപോലെ ഓട് പതിപ്പിക്കണം ആ തനിക്ക് നല്ലത് ആ പിന്നെ ഒരു കാര്യം ചെറുതാണെങ്കിലും ഒരകത്തളം ഈ കേരള സ്റ്റൈൽ വിട്ടുപിടി നമ്മൾ ഈ അമേരിക്കൻ ബ്രിട്ടൻ കൊളാ ചേട്ടാ വെറുതെ കൊളം ആക്കില്ലേ കാശ്മാക്കി വെക്കുന്ന വീടാണ് ഇതുപോലത്തെ പുൽത്തടി വേണം ഇടനാഴി വേണം മൊത്തത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കണം അപ്പൊ ഇത് പൊക്കി എടുത്തോണ്ട് അവിടെ കൊണ്ടുപോയിക്കാം പിന്നെ അച്ഛാ അവിടെ കുറെ സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ ഇല്ലേ അവിടെ ചെറിയ കുളം കുത്തണം അയ്യോ ചെറിയ കുളം വേണ്ട ആ ഏരിയ മൊത്തം കുളമാണ് കുളവും വയലും തോട് വറ്റും കിടങ്ങില്ലേ ചെളിയായിട്ട് ബാലു അല്ല സോറി ഓക്കെ ഓക്കെ ഞാൻ അതെ അപ്പോ ഇതുപോലത്തെ വീട് ഒറ്റ നില വീട് നീണ്ട വരാന്ത അകത്തളം പുൽത്തകടി കിട്ടി ആദ്യം ഞാനൊരു ബ്ലൂ പ്രിന്റ് വരയ്ക്കാം ആരും ശല്യപ്പെടുത്തരുത് ഒരുപാട് നാളായിട്ട് മനസ്സിൽ കോരിട്ടൊരു ചിത്രമുണ്ട് എന്റെ വീട് അവിടെ എന്റെ ഭാര്യക്കിളിയും കുഞ്ഞിക്കിളികളും ചേർന്നുള്ള ചെറിയൊരു കൂട് ഇവിടെ വേറൊരു ഇതുണ്ട് ഒരു കോമൺ ബാത്റൂമേ നീ കൃത്യ സമയത്ത് തന്നെ എത്തി നിന്നെ കാണാനിരിക്കായിരുന്നു 
ാണ് അവരവിടെ എന്തോ പറയണം നമ്മൾ മൈൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും നിങ്ങൾ റൂം വയ്ക്കോ വയ്ക്കോ ഓ നമ്മൾ അതൊന്നും മൈൻഡ് ചെയ്യണ്ട അവർ ചേച്ചി ആ പ്ലാനൊക്കെ പോ നിങ്ങൾ റൂമിൽ കയറി പോ കയറി പോടെ കയറി പോ കയറി പോ കയറി പോ എന്താടാ അത് പോട്ട് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് തന്നെയായിട്ട് ഇവിടെ നിൽക്കുകയല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ അടുത്ത് ഒരു വാക്ക് പറഞ്ഞു വിടായിരുന്നോ പറയാൻ പോവായിരുന്നു പറയാൻ പോവായിരുന്നു ഞാൻ നിന്നെ ഫോൺ വിളിക്കാനിരുന്നേണം കൊള്ളാം ചേച്ചി കാര്യം കഴിഞ്ഞപ്പോ കമ്മാളം വെളി അത് തന്നെ കാര്യം ഇപ്പൊ എങ്ങനെയുണ്ട് ഏ അവൻ നമ്മളവിടെ അടുപ്പിക്കൊന്നുമില്ല സംഭവം അറിഞ്ഞപ്പോഴും അവന്റെ മോഹൻ മാറി പോലു ഞാൻ സമയത്ത് കാര്യം വന്നത് നിന്റെ പ്ലാനിങ് ഒക്കെ എനിക്ക് മനസ്സിലായി അതങ്ങ് ചാണക കുഴിയിൽ താത്ത് വെച്ചാ മതി ഇവിടെ ഒരു കുട്ട ചാണകത്തിന് എത്ര രൂപ നീ എത്ര കുട്ട കൊണ്ടുവന്നു കുട്ട നിറച്ചല്ലേ നീ കൊണ്ടുവന്ന അടേ ഏ എല്ലാം എനിക്ക് അറിയണം എന്റെ ചാണക കുഴിയില് നീ ചാണകം കൊണ്ടിട്ടിട്ട് നീ അത്ര ഇട്ട് ഇത്ര ഇട്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ അതെങ്കിലും വിശ്വസിക്കും നീ പറയണം ഞാൻ കേൾക്കണോ അതോ ഞാൻ പറയണം നീ കേൾക്കണോടാ ശ്രീ ഫോൺ എടാ നീ ഫോൺ വെ ഞാൻ ഞാൻ നിന്നെ വിളിക്കാം അങ്ങോട്ട് വിളിക്കാം നീ നില്ല് നില്ല് എന്തോ ശ്രീ ആ പറ എല്ലാരും എന്ത് സന്തോഷത്തിലായിരുന്നെന്ന് അറിയോ പടവലത്ത് വന്ന് താമസിക്കാനേ പിള്ളേരും സന്തോഷത്തിലായിരുന്നു ഞാൻ വിചാരിച്ച നിനക്ക് സന്തോഷമാവുന്ന ചേച്ചി എനിക്ക് സന്തോഷമൊക്കെ തന്നെ എന്റെ മുഖം ഇങ്ങനെ കടുത്തിരിക്കണമെന്നേ ഉള്ളൂ പിന്നെ പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരു പ്ലാനിങ്ങിനെ പറ്റി കേട്ടപ്പോ എനിക്കൊരു അമ്പരപ്പ് ചേച്ചി എല്ലാം ആലോചിച്ചിട്ട് എന്നാണ് ഈ തീരുമാനം എടുത്തത് ആ തന്നെ അളിയ ഞാൻ അളിയൻ്റെ അടുത്ത് ഒന്നും ചോദിച്ചില്ല ചോദിക്കുമ്പോ പറഞ്ഞാ മതി ചേച്ചി നിന്റെ ജോലി പിന്നെ പിള്ളേരെ പഠിപ്പ് എടാ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് വന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ജോലിക്ക് പോകുന്നില്ല ചേച്ചി ചേച്ചി എനിക്ക് കുറച്ച് ചൂടുവെള്ളം വേണം നീ അങ്ങോട്ട് അകത്തോട്ട് വാ ദയവ് ചെയ്ത് അങ്ങോട്ട് വരല്ലേ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കാണ്ട് വേറെ ഒന്നും അല്ല അളിയ പറഞ്ഞിട്ട് വരാം നിനക്കിഷ്ടമില്ലെങ്കിൽ വേണ്ട കുഴപ്പമില്ല കുട്ടികൾ വലുതായിക്കുമ്പോ അവരെന്തെന്നത് ചെയ്തോളൂ നീ എന്നെ പറ്റി അങ്ങനെയാണല്ലോ വിചാരിച്ചത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ തന്നെ ഇരിക്കട്ടെ ഞാൻ പോ ശ്രീ പറ എന്താ പ്രശ്നം പറയട എന്ത് പ്രശ്നം എന്ന് പറ ശ്രീ പറഞ്ഞ കാര്യം പറ എന്താ കരയണെ നിനക്കറിയോ ചേച്ചി നിങ്ങൾ അവിടെ വീട് വെക്കണതിനെ പറ്റിയിട്ട് അച്ഛൻ്റെ അടുത്ത് ആദ്യം പറഞ്ഞ ഞാനാണ് അറിയോ പിന്നെ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ആലോചിച്ചപ്പോ വേണ്ടെന്ന് തോന്നി അത്രേ ഉള്ളൂ അതെന്താ കാര്യം ചേച്ചി ഒരു കാര്യം നീ മനസ്സിലാക്കണം ഏ അളിയൻ ഒരു തൊഴില് ഉറക്കാതെ നീ ജോലി വിടല്ലോ അതൊന്ന് രണ്ടാമത്തത് അളിയൻ ഇവിടെ വന്നിട്ട് വെറുതെ വന്ന് വീട്ടിൽ വന്ന് നിന്നാൽ അച്ഛൻ ഒന്ന് പറയും അളിയൻ രണ്ട് പറയും ഞാൻ മൂന്ന് പറയും ഒന്നും രണ്ടും മൂന്നും പറഞ്ഞ് പ്രശ്നമാകും സ്വസ്ഥതയെ കിട്ടൂല പിന്നെ മൂന്ന് അവിടെ വീട് പണി തുടങ്ങിയാൽ ചേച്ചിയും അച്ഛനും വേണം പൈസ ഇട്ട് വീട് വയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് 
പണി തുടങ്ങി കഴിയുമ്പോൾ ഞാൻ വിടേണ്ടി വരില്ലേ അളിയൻ പണി തീർന്നു വരെ നോക്കി ചിരിച്ചോണ്ടിരിക്കും അതല്ല അതാണ് കാര്യം പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കണം നീ കേക്ക് പറയണ കേക്ക് പണി ശ്രദ്ധിക്കൊന്ന് പറയാനുണ്ട് പൈസ തികഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ രാഘവമാമന്റെ വസ്തു വിൽക്കാൻ ബാലു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ ആര് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു അങ്ങനെ പറഞ്ഞതാ രാഘവമാമന്റെ വസ്തു വിൽക്കോ നീ നോക്കിക്കോ ഞാൻ ഇപ്പൊ കാണിച്ചു തരാം വിൽക്കുവല്ലേ ഇപ്പൊ കാണിച്ചു തരാം നമുക്ക് ഇതുപോലെ അവിടെ മരങ്ങൾ നിറച്ച് നട്ടുപിടിപ്പിക്കും കേട്ടോ എവിടെ പ്ലാൻ എവിടെ നോട്ട് എവിടെ കിച്ചൺ എവിടെ ഇവിടെ അഗ്നികോണില് ഈ മൂന്നേക്കറിൽ എവിടെ ആയിട്ട് വരും വീട് അതായത് വസ്തുവിനെ നാലായിട്ട് വീതി കൽപ്പന നടത്തി ബ്രഹ്മവീഥി ഒഴിവാക്കി പിശാജി വീഥിയെ ഒഴിവാക്കിയിട്ട് ആ സ്ഥലത്താണ് വീട് നിർമ്മാണം നടത്തണം കിണർ കാൽഭാഗം പഠിച്ചോണ്ട് കയ്യാല ചാടരുത് അരഭാഗം പഠിച്ചോണ്ട് അരമനേലും പോവല് മുക്കാ ഭാഗം പഠിച്ചോണ്ട് മുഴുവനായെന്ന് വിചാരിക്കല്ല് അളിയ ആദ്യം നമുക്കൊരു വാസ്തു കൺസൾട്ടന്റിനെ കാണണം അപ്പോ ഈ പടവും പിടിച്ചോണ്ട് അങ്ങോട്ട് പോവല് അയാള് ചെകിട് അടിച്ചു പൊട്ടിക്കും എനിക്ക് ഇതിനെ പറ്റി ഏകദേശം ധാരണ ഒക്കെ ഉണ്ട് നീ എന്നെ തീരെ തരം താഴ്ത്തി കെട്ടരുത് കേട്ടാ ആ തരം താഴ്ന്ന പണി കാണിക്കല്ലെന്ന് ഞാനും പറഞ്ഞോളൂ ഞാൻ എന്ത് തരം താഴ്ന്ന പണി കാണിച്ചെന്നടാ കൈ നനയാതെ നത്ത് പിടിക്കണത് തരം താണ പണിയാണ് നീ എന്തോന്നടേ പറയണേ നമ്മൾ വയ്ക്കാൻ പോണ വീട് എത്ര സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് വരും അത് വച്ചു വരുമ്പോൾ ഒരു രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് വരെ വരും അതിന് പൈസ ആര് കൊണ്ടുവരും അത് പറയാൻ വരും ആരെ പറയെ ഞാൻ ഇവിടെ സംസാരിച്ച് ശരിയാവില്ല നീ പറഞ്ഞോടു വേണ്ട ഞാൻ പറയാം ചേച്ചിയുടെ പൈസ കൊണ്ട് പണി തുടങ്ങും അച്ഛന്റെ പൈസ കൊണ്ട് പണി നടത്തും എന്റെ പൈസ കൊണ്ട് പണി തീർക്കും ഇതിൽ അളിയന്റെ പങ്ക് ഇവിടെ ഞാൻ കൂടെ കാണുമല്ലോ ആ കൂടെ തന്നെ ഉണ്ടാകും അത് വീട് അളിയ മുമ്പിൽ ഉണ്ടാവണം ഇടയിൽ വീട് പണി ആദ്യം നടക്കട്ട് കാശിന് എന്തെങ്കിലും അത്യാവശ്യം വരണമെങ്കിൽ ഞാൻ രാഘവമാമന്റെ വസ്തു വിറ്റ് വസ്തു വിറ്റ് തരാം പൈസ തരാം ആ അപ്പൊ ഒരു കാര്യം ചെയ് എന്തായാലും രാഘവമാമന്റെ സ്ഥലം വിൽക്കണമല്ല അപ്പൊ പിന്നെ ആദ്യം അത് വിൽക്ക് അത് വിറ്റ് ബാങ്കിൽ കൊണ്ടിട്ട് അതിന്റെ പൈസ കൊണ്ട് നമുക്ക് പണി തുടങ്ങാം അതെങ്ങനെ എടുത്ത് ചാടി അങ്ങ് വിൽക്കാൻ പറ്റുമോ അതിന് അമ്മ അങ്ങ് വിൽക്കാൻ വേണ്ടി സമ്മതിക്കല്ലേ ഒരു കാര്യം ചെയ്യ് പ്ലാനിങ് മുടക്കണ്ട നമുക്ക് കുളത്തറയിൽ വീട് വയ്ക്കാം അവിടെ വീട് വയ്ക്കാനാ ആ ഓണം കയറാൻ മൂലല്ല അച്ഛനല്ലേ നേരത്തെ പറഞ്ഞ അവിടെയാണ് ഓണമൊക്കെ നടക്കുന്നത് ഓണം അവിടെ കേരളീലും കുഴപ്പമില്ല ക്രിസ്മസ് അവിടെ വരുമല്ല അത് മതി നമുക്ക് അവിടെ വീട് വയ്ക്കാം വിളി വീട്ടിൽ വിളി ഞങ്ങൾ എവിടെ വീട് വയ്ക്കണമെന്ന് ഭാര്യ ഭർത്താവും തീരുമാനിച്ചോളാം രണ്ടായിരി വിറ്റ് പൈസ വരും പോലും അവിടെ വീട് വയ്ക്കാൻ ഇങ്ങനെ അമ്മ സമ്മതിക്കൊന്നുമില്ല ഇങ്ങനെ അനിയത്തി സുഷ്മിത സെന്റെ കല്യാണം ആവുമ്പോഴത്തേക്ക് സ്ഥലം വിറ്റ് പൈസ എടുക്കാനുള്ള പരിപാടിയാണ് ഭാര്യക്കും മക്കൾക്കും വീടും സ്ഥലമൊന്നും വേണ്ട അങ്ങനെ ഒരു ആഗ്രഹവും ഇല്ല എന്തോന്ന് ഭ്രാന്തടി പറയണേ അവൻ പറയുന്നത് എന്താ തെറ്റ് രാഘമാമൻ സ്ഥലം വിൽക്കാം അതന്നെ അങ്ങനെ അവൻ പറയണം കേട്ടോണ്ട് രാഘമാമന്റെ സ്ഥലം വിറ്റ് വീട് വയ്ക്കണ്ട എന്നാ പിന്നെ അവൻ പറയണ കേൾക്കാതെ തന്നെ രാഘവമാമന്റെ സ്ഥലത്ത് നമുക്ക് വീട് വെക്കാം ആ അങ്ങനെ ഞാൻ പറയണ കേട്ടോണ്ട് രാഘവമാമന്റെ സ്ഥലത്ത് വീടും വെക്കണ്ട അല്ലെ കളിയാ ഒരു കാര്യം ചെയ് നിങ്ങള് അമ്മയും മക്കളും കൂടെ എവിടെ വീട് പോയി എനിക്ക് വേണ്ട അങ്ങനെ ഇപ്പൊ സൂക്കണ്ട എന്തൊക്കെയായിരുന്നു സ്വപ്നം കാണല് പ്ലാൻ വരക്കല് പുതിയ പദ്ധതി തയ്യാറാക്കല് ഒരു പ്ലാൻ ഇവിടെ വേണ്ടത് ഇത് അച്ഛൻ പുറത്ത് 